At 68 degrees north, far above the Arctic Circle lies Lofoten. With nothing ahead but the brutal Arctic Ocean, Lofoten is a group of islands in northern Norway. Spawned across seven large and hundreds of small islands, 25,000 people live in Lofoten, in villages and small communities that have housed people for centuries. Between the tall mountains and the wild ocean, they live life following the four seasons. We are going to be with the people of Lofoten for one year. Help! It's winter. Winter means more than just the beginning of the year for the people of Lofoten. For more than a thousand years, Lofoten has been a center for great cod fishery. The fishery is the largest seasonal fishery in the world, lasting from February to April. During these hectic winter months, more than 65,000 tons of fish is brought to shore, securing the income for the whole of Lofoten. Twenty-year-old Jonas is one of the youngest fishermen in Lofoten, and together with his brother Elias, he has invested in a small fishing boat. Jonas and Elias have arrived at the site. Today, there is much at stake as they only put out one fishing net the previous day, and the whole catch depends on this one net. If they drop the net full of fish, tens of thousands of krona and their only income for the day is all lost. Luckily for the boys, the net is intact and full of fish. Oi, 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 oi. 
Ta ta höjt av den lite ut på däck. Samlen on the sea. Om vi har fler lanker ute så har du kunnat bli grejt. Det är inte så superbra. Men nu är det här den lanka som Elias har suttit. Så det regnade bara med att det var dåligt. Det skulle vara lite färsk idag så hade jag hoppat. Hoppat uppe. Happy after everything went well with their one and only net today, the boys put out two fishing nets for tomorrow to be on the safer side. One of the unique features of the Lofoten fishery is that most of the fishermen are from other parts of the country, traveling to Lofoten for the winter, almost doubling the population of the communities along the coast. The fishermen live on the boats far away from home and going out to the sea in all kinds of weather. Work as a fisherman can be rough, but the prospects of earning their year's income has brought fishermen to Lofoten for centuries. These days, the fishermen live on their boats, but in the old days, they lived in small fishermen's cabins, all along the Lofoten coastline. As the boats have become more modern, the cabins have been converted to housing for guests from all over the world. One of the largest resorts consisting of fishermen's cabins is Svinnöja in Svolva. Här måste vi ha på lite lys och varma så då. Forskli. Ola has lived his whole life in Lofoten and has made it his life mission to restore his resort in the traditional ways instead of modernizing. I Rorbu i gamla dagar bestod ju av två rum och i det rummet här så kunde ju bli bo en 10-12 man inne i det lilla rummet här då i köjesänger och de och de bodde gärna två och två i kvar säng för att hålla varma i dessa köjesänger så det här. Detta måste ta vare på traditionen. Det betyder utrolig mye för mig och det hela verksamheten min är byggd på detta med att ta vare på kystkulturen till Lofot. Det är utrolig viktigt. Even though Ola has over 25 employees working the grounds of the resorts, he does most of the restoration work himself. And his latest project is restoring the old main building, where the head of the fishermen's community lived back in the days. So sorry, it's going to be perfect. And it was on the eye of the eye. I love to hold on to the old buildings. Ta vare på kystkultur och historien till Lofoten, det är väldigt, väldigt viktigt. Nu ska det ju byggas väldigt mycket moderna hoteller in i centrum. Och jag brukar säga si att ju mer betong och glas de bygger in i, i selve Svolvar, ju finare blir det här på Svinnöja. 
This winter, the renovation has taken up so much time and focus that he has not had any time for his other reason for living in Lofoten. Getting out in nature. But today the weather is good and it could be his last chance to go hiking before the snow leaves the mountaintops. The tall mountains of Lofoten rise straight up from the sea, challenging anyone who sets out to ascend to the top. Today, all is heading for a mountain in the Trolltinden mountain range, towering 975 meters above sea level.
While Ola has to go back to work to get ready for the tourists who will soon arrive with the spring, the fishermen are done at sea, returning home after an intense winter. Det blir ikke tungt med minne, man får masse, masse, masse fesk, synes ikke jeg i hvert fall. Det tøngste er bare å være borte hjemme ifra. Det er det tøngste. Det er jo å savne venner og kjæreste og familie og mamma og pappa, ikke sant? Det er det som. Og så bor man jo lite, ikke sant? Og man blir jo lei det også. Gutta, nå er det snart mat. Det er snart mat. Hvis det er sånn. Jeg tror det blir fattelig bra. Gutta. Gutta. Ja. Every year, more than 15,000 tons of fish all across Lofoten is put up on racks during the winter months. The weather for the spring ahead will decide how well the fish will dry and how this year's income will be. Most of the small communities in Lofoten have been built around the fishery. And still to this day, during the intense winter months and in every village along the coast, young and old work day and night receiving and preparing all the fish that is brought to shore. One of these small villages is Rumberg, with a population of 350 people. In Rumberg, there is a church, a grocery store, an unmanned gas station, a restaurant, a school, and a family-run fish factory. Hello. Harold is the owner of the local fish factory. He inherited the factory from his father and still runs it as a family business. During the main season, this means work around the clock and involving the whole family in the work. fjerde generasjon som driver på med fiskemottak. Men alderen merker, eller du merker at alderen begynner å kreve sett. Der. Kan du se? Kanskje du henter litt merk? Kan du gjøre? 
Harold hopes that one day his daughter Sarah can take over. But for now, she is learning the ropes by joining the other kids in the village at the traditional activity. From a young age, the children in the fishing villages get to earn money cutting cod tongues. A part of the fish that is left over after the main parts of the fish is prepared. The children get to cut them and sell the tongues as a delicacy appreciated by the locals. And they get to keep the income from the sales for themselves. I år tror jag kanske kommer att tjäna 5000 eller något sånt. And after a long winter, spring is finally arriving. The snow in the mountains has started to melt and the running water and the warm sun is once again making the fields and hills of Lofoten green. As the fishermen have returned from sea, it is now time for other life cycles. The mountainsides are green and fertile. The animals are coming to life, and now it is the time of the farmers of Lofoten. One of the farmers that is heading into a hectic period is Ragenhild. She owns a small sheep farm outside the village of Stamsund. Hello, Anne. Hvordan går det her? Hei, jeg er Sigrid. Hei, ja, hei, ja. Hvordan er dere med dere i dag? Kom da, kom. Ja, dere har spist opp nesten alt gresset som er her. Her kommer lille søster Pepper. Hei, jeg ser deg. Hei, jeg venner. Hei. Hei. Å, har du fått klipp deg. Det var så godt å ha sommersveisen på. Mitt forhold til sauer handler jo i utgangspunktet først og fremst om Ulla. Altså, jeg ble nysgjerrig på disse gamle sauerrasene fordi de har en spesiell type ull. Så jeg synes det var spennende å ha egne sauer og bli kjent med 
ullproducenterna då <laughs> first hand. Um, men jag har ju efter vart också blivit väldigt glad i dyra och fått det väldigt nära förhåll till dem och och jag ser ut att jag är er väldigt gode vänner och trofast trofaste kompanjonger att samarbeta med. Mm. Ja. Hej Sigrid. Hej. Är er du klar för att få det sommarferie snart? Ska du snart ha sommarferien din? Åh oh, ja, du kan ju få sommarferien din snart. Rackenhild became a sheep farmer almost by accident. She is a textile artist who decided to get a few sheep herself. As the sheep became her friends, the flock grew and today she is both a full-time farmer and runs the small shop on the top of the barn. Today, Ragenhild has to get the sheep up in the mountains for the summer. Hello, Anne. And as a new farmer, she has recruited her boyfriend Leander, who is an experienced farmer, to help her. Okay. Ja. Ja, men jag har på mig snäckerbuxor. Ja, du är er så fin, vet du. Det är er kul. Det är tjukigt sin. Det här är det det är kunst. Då går vi och finner det vi trenger då. Oj. Skicka. Oj. Vet att det här är gamla stövra här är ju så dålig. Ja, vi ska se till gear. Before the lambs can be let loose in the mountains, they have to be marked. A job that requires a certain level of cooperation skills. Gå då och ta det fast i stolpen där. Jag kan sätta mig här så är det inte något problem. Yes. Ja. Det är inte något problem att ta upp. Nej, det är bra då. Du är stark och rask och har något att hålla ut. Men ja. Hallå en. Shit. Du sa du skulle bätta fast där i stock. Ja, det hade inte nog bitte fast med. Nej, det blir lite käftig någon gånger. För att vi vi har var våra idéer om hur det ska göra så så är er det kanske inte så gott planlagt och så han har ju haft sauer i 50 år och varit vant med att göra tingna sina på sin måte och så så han hjälper mig här och jag har min idé då. Om du tar den andra vägen så är er det andra gånger bättre. Nej, det tror jag inte. Och så stäckte jag in här. Så här och så bryter det den vägen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Nej. Vi tar bara de som ska märkas lander. De som inte ska märkas tränger inte att komma in här. Kom igen. Nej, det är det här. Det är er bara helt tvärt. Någon gånger är er det artigt. Jag sa ju det. Jag sa ju det. Ja. Och så var så. Er. Men så gjorde du inte mer med det då? Nej, jag kunde göra något mer. Du vill ju inte. Du menar att det skulle stå så. Det var ju rätt. Ja. Okej. Okay. Ska vi fortsätta? Har du lust att vara med och ta upp ge mig några fler land så kan jag se det. Vad ska jag? Vad ska jag? Och säg så. Och det är inte väl jag tycker. Där har vi en tass. Där ser du där en gutt. En fin gutt. En fin gutt. Åh, så god gutt. Vad är det du tror? Vad ser han? Vad får den där skitna på? 34. 40. Okej, okay, gå. Kom så. Alla barn på dig. Kom så. Vanille. Kom vi gå? Är er det klara? Kom så. Kom så. Alle sammen, kom igen, vi går, vi går hele gjengen. Hoi! Yes! Venstre! Venstre! Kom igen. Ja, vi skal inn der. Kom! Vi går inn her, kom! Jeg tror jeg har fått alle med. Ja, det vil du bare til det, så jeg tror det. With all of Ragenhild's sheep safely in place, they are ready to spend the summer free in the mountains with all the food they can desire.
Spring has also arrived in the traditional fishing village of Henningsvær. Henningsvær is known for its shops and cafes and is one of the most popular destinations in Lofoten. And for the locals who make their living off tourism, this is when their season starts. Welcome to Henningsvær. And uh, it's a pleasure to have you. Uh, we'll take us a small walk uh, out uh, through the fishing village. So we can start walking, and then I'll tell you a little bit about uh, the life. And there's only one street. <laughs> so it's, uh, it's very easy. Ragnar runs a small family-owned hotel in the center of town and takes great pride in giving his guests the very best experience of his town. Because this is a small fishing village, we have only one food store. We don't have any petrol stations, any shopping malls, but we have a lot, we have, uh, a lot of restaurants and bars. But springtime also means it's time for spectacular nature adventures, and Ragnar can finally take his guests out to show them something quite special. Yeah, we have, uh, we have some guests who are going to see the So that's going to be good. The best thing about the tourism is that you can see all the experiences you can get and all the good moments you can get in meeting with people. And our biggest wish is to hear the word wow. Skålender! Dette er livet. Du kan komme seg ut på havet og kjøre litt båt og kose seg litt. Det er ordentlig deilig ute. Og det, det er sånn det skal være, vet du. Gjenta. Det er to par her, og så lenger bort i fjellet hekker et par til. Og så er hun litt sånn ut på disse øyene og sånt. Og For å høre at det kommer i nærheten til båten, og da hører vi litt sånn sukk i, i båten. Og, og det er liksom, det er spektakulære fugler, og vi håper vi får dem litt noe ned av reire. Det er ikke alltid at det lykkes. Som vi sier, naturen er jo, er jo naturen, så den styrer vi i hvert fall ikke. Så vi, vi får se. Hun har sikkert sett oss. Vi kan ikke garantere noe, vet du. Det 
beautiful. It's so beautiful. Fantastic, isn't it? It's great. Yeah. 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 The sea eagle is the largest bird of prey in northern Europe. And with a wingspan of up to 2.4 meters, it can get decades old and couples mate for life. Jag ser att det är ju alltid när du kommer in från en sån tur att det är ju smil. Och det är ju värre till naturen, det är ju fantastisk. Och det är en fin måte att se naturen på också. Och kan flytta sig och allt du har. Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! At Ramberg, the fog has been enveloping the village for days. Inside, Sarah and her family are gathered for a common meal. What is that? What's the goal? Dude! Dude! It's been three months since Sarah spent her days cutting tongues at the fish factory. And while she's enjoying the spring, her father is anxious to see whether the fish still hanging to dry on the racks is getting ready to be taken down. The family income depends on the quality of the fish, which again has been determined by the weather. Han er mjuk i buken, og da er han ikke tør nok for å ta inn. Og så når du skal kjenne, så må det være en sånn spesiell lyd. Altså, du hører at fisken er tør, eller ikke. Min gamle far sa at vår herre laget produktet. Og det her kan jo egentlig litt sammenlegge med dyrking, appelsiner, tomater, druer og så videre og så videre. Det er naturen som bestemmer mye av kvaliteten på produkter. Er det her den tidligste hengte? Ja, den her er hengt 27. og 28. februar. Februar, ja vel. Det har vært mye terrar for to dager. Ja, ja, ja. Ja, du vet, det her er nå sånn egentlig bare at han er slangna. Ja, han er jo ikke tør inn i så han er, men... Vi skal kjøpe sånn på den, sånn sett. Da har vi for så vidt bestemt oss for at i dag blir det ingen inntak av fisk, for at det har regnet i går, og det er fuktig i luften nå, og fisken er ikke lagringstørr. Dermed så blir det ingen inntak i dag.
But even if the fish is not ready, Sarah has decided not to wait any longer for her way of enjoying the long, bright spring evening. Har du några badutrakt? Ja. Har du några hundjukar? Eh, nej. Ingen tänk. Då måste du gå hem och ta en hundjuk. Ja, en hundjuk. Nu ska jag bad och jag glädde mig skickligt. Ja, det kan vara det mordet. Det är de bästa mål kommer. Nej, men hur är du? Nej, men hur är du? Vet du, nu ska vi ha bad. Vi ska ha bad. Ja. Och nog huska att det, det, det är inte mer än 10 grader i vagnen. Nej, det kommer så, 23 kanske. Så inte bara spräng rätt ut och så hiv dock ner och så plötsligt får du krampe och så är dock stig. Och då må, jeg, då må vi brandfolk komma och så berg dock på det. Ta, kom dock och gå det. Ja, det är kort men det var lite illios. Och så är det väl gøy. Flys, flys inte dock. Nej, inte det hela tiden. Det har börjat bli varmt. Inte, för sen. Inte, åh du är inte ta. Ska du bara det här? Eller är du färdig? Nej, inte färdig. Inte färdig. Nej, men. Okej. Men jag har mig skadat på sig kan inte dock. Nej, du ska inte gå för det här. Måste jag måste skada. Det är inte jag. Men du måste skada för du blir tyvärr. Ha. Åh, det är det är bra fint här. Har du funnit en krabbe här? Men jag tror den är död. Åh, prova han i vatten och se kanske han. Gå dock inte i svämmen du ser. Egentligen ungan så växer upp är det väldigt heldig. Det tänker jag också på. Jag brukar säga si att ungan mina hoppar de res ut och upplever världen, får sin utanelse och gärna kommer hem att det på.